Muy buenas mis artistas, bienvenidos un día más aquí a mi canal Para los que no me conozcan, yo me llamo Telmo, soy fotógrafo de de Madrid Aunque hago un poquito de todo referente a la fotografía artística Como prótesis, coronas, atreso, vestidos, retoques, fotomontajes, bueno, etcétera, etcétera Todo para englobarlo a las fotografías que yo realizo Y bueno, en este caso os voy a traer el último body painting de Halloween Prometido es el último y ya sé que estaba dando mucha data de este Halloween Pero es que... Tenía el gusanillo ahí y bueno, que sepáis que no he hecho ni la mitad de lo que quería y hay atrezo ahí de unos pinchos en los hombros, un sujetador de, de manos de esqueleto. Bueno, si me seguís en Instagram lo sabéis perfectamente. Pero a lo que iba, este tutorial va a ser de un body painting que hice a la modelo Camila. Os voy a dejar aquí su Instagram y la, el body painting es este de aquí. Así que sin haceros perder más tiempo, dentro tuto. Perdón por empezar con el trabajo tan adelantado, pero para que la modelo se sintiera cómoda en todo momento, igual que el encuadre que estoy haciendo. Pero os cuento, he empezado con un lápiz de ojos para delinear todos los huesos, y una vez que tenía ya el dibujo que quería, fui a empezar a rellenar con aquacolors. Según el tamaño de la superficie donde vais a rellenar, pues cogéis un pincel más pequeño o más grueso. Eso sí, tened en cuenta que cuanto más diluida es la pintura, más probable que se os vea parches. Y bueno, eh, también deciros que el blanco es un color que se mancha muchísimo, por eso yo lo estoy haciendo por partes. He empezado primero a pintar el blanco y el negro va a ser lo último que voy a añadir. Y aquí lo estáis viendo, estoy añadiendo con un pincel muy finito y es directamente sombra de ojos. Todo este vídeo no está patrocinado, pero os voy a decir las cosas que he utilizado. La sombra de ojos es la de Millo, es bastante asequible y pigmenta muchísimo. Y luego los aguacolos que estoy usando son los de Superstar. Ahora empezamos con el pelo, voy a rizar su entero y luego los adornos que les estoy pegando son adornos típicos de Navidad. Las piedrecitas las puedes comprar en bazares chinos, en Aliexpress... Yo la verdad es que compro mi atrezo de todas partes, porque en cualquier tienda donde puedes entrar siempre puedes ver algo que te interese. Así que bueno, os recomiendo que vayáis a Teddy, a Todo a 100, al Tiger, a todos los sitios donde podáis encontrar atrezo, pues bienvenida sea, porque es que mmm, hay que pensar en las cosas mirándolas más allá por el lado artístico, porque incluso cubremesas de navidad pueden ser geniales para coronas, aunque bueno, estaréis pensando, madre mía, ¿en serio? Pues sí, total. Y bueno, ahora estoy aquí utilizando el mastic para pegar estas hojas también de navidad, y vamos con el negro para delinear y demás. Es ir decorando la catrina a vuestro gusto. Este tipo de pinceles tan finitos son los que yo compro en las tiendas de arte. No están pensados para maquillaje, pero funcionan de maravilla para detalles. Y con el mastic vamos pegando todas las demás piedrecitas. Y así sería el resultado final. Y bueno, mis artistas, esto ha sido todo por el vídeo hoy. Espero de verdad que os haya gustado o os haya aportado. Si es así, déjame un buen like que yo lo vea. Y suscríbete para no perderte nada en este canal. Y también en Instagram, que sepas que estoy las 24 horas, más o menos, por historias, dando la lata, consejos, trucos y cosas que no debéis hacer porque ya las cometo yo como error. Por si me quieres seguir por allí, estoy más presente allí que aquí, aunque intento mejorar esas circunstancias. Y nos vemos en el siguiente vídeo para mucho más y mucho mejor.